ஹலோ ஹாய் வணக்கம் வெல்கம் டு சாய் தமிழ் சமையல் இன்றைக்கி நம்ம பண்ண போகிற டிஷ் வந்து முருங்கைக்காய் சாம்பார் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ சாம்பாருக்கு வந்து தேவையான பொருட்கள் பார்க்கலாம் முருங்காய் சாம்பாருக்கு ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து தோரம்பருப்பில் வந்து பண்ண போகிறேன் சாம்பார் ஒரு ஹாஃப் கப் தோரம்பருப்பை வந்து எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறமா தாளிக்கிறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா முருங்காய் வந்து ஒரு பெரிய முருங்காய் வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் தாளிப்புக்கு வந்து ஒரு ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் கடுகு அப்புறம் ஒரு கால் டேபிள் ஸ்பூன் வந்து வெந்தயம் அப்புறம் ரெண்டு காஞ்ச மிளகாய் வந்து கிள்ளி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் கருவாப்பிலை அப்புறம் நம்ம முருங்காயில் ஸ்பைசஸ்லாம் ஆட் பண்ணுறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் வந்து மஞ்சள் தூள் அப்புறம் டூ டேபிள் ஸ்பூன் வந்து சாம்பார் பவுடர் அப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு அப்புறம் பெருங்காயம் ஒரு ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் வச்சுருக்கேன் அப்புறம் புளி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து சுட வச்சு அதை கரைக்கிறதுக்கு வேண்டி அதை வந்து பாயில் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு சின்ன நெல்லிக்காய் சைஸ் புளி வந்து பாயில் பண்ணி வச்சுருக்கேன் தக்காளி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்மால் சைஸ் வெங்காயம் வந்து ஒரு ரெண்டு வெங்காயம் அப்புறம் ஒரு சின்ன தக்காளி வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் சும்மா ஃப்ளேவருக்காக ஒரு பச்சை மிளகாய் இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு வேணும்னா போட்டுக்கலாம் நான் கொஞ்சம் ஃப்ளேவர் வருமே அப்படின்ட்டு வச்சுருக்கேன் ஸோ ம அவ்வளோதான் இதெல்லாம் வந்து சாம்பாருக்கு வந்து முருங்காய் சாம்பாருக்கு வந்து தேவையான பொருட்கள் நான் சாம்பாருக்கு வந்து பருப்பு வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேங்க இப்போ இதில் வந்து கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் தண்ணி ஊற்றி அதை வந்து வேக வைக்க போகிறோம் நான் தண்ணி ஊற்றிட்டேன் ஓகேங்களா அதுக்கு வந்து நான் ஒரு டூ கப்ஸ் ஜாஸ்தியாகவே வந்து ஊற்றிருக்கேன் ஆக்சுவலாக நான் வந்து ஒரு ஹாஃப் கப் தான் எடுத்தேன் ஹாஃப் கப்புக்கு வந்து நான் டபுள் ப்ளஸ் ஹாஃபே நான் வந்து ஊற்றிருக்கேன் ஆக்சுவலாக ஏன்னா இது வந்து சாம்பார் அப்படிங்கிறதுனால கொஞ்சம் பருப்பு வந்து தண்ணியாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல நம்ம மிக்ஸ் பண்ணும்போது கரெக்டாகிடும் ஒரு விசில் ப்ளஸ் ஃபைவ் மினிட்ஸ் வச்சுருங்க ஒரு விசில் விட்டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் சிம்மில் வச்சுட்டு ஃபுல்லாக ப்ரெஷர் போன அப்புறம் நம்ம எடுத்து பார்க்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம முருங்காய் வந்து தாளிக்க போகிறோம் சாம்பாருக்கு தாளித்து வேக வைக்க போகிறோம் ஸோ இதில் வந்து நான் ஒரு ஃபோர் டேபிள் ஸ்பூன்ஸ் எண்ணெய் வந்து ஊற்றிருக்கேங்க இது கொஞ்சம் காஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம எல்லா தாளிப்பையும் வந்து இதில் போட்டுடலாம் வந்து காஞ்சிடுச்சு இப்போ கடுகு போட்டுக்கலாம் இப்போ கடுகு வந்து புரிஞ்சிருச்சுங்க இப்போ வந்து வெந்தயம் போட்டுக்கோங்க வெந்தயம் வந்து நல்லா கலர் மாறணும் காஞ்ச மிளகாய் போடுறேன் காஞ்ச மிளகாய் அப்புறம் கொஞ்சம் கருவாப்பிலை வெங்காயம் மட்டும் ஆட் பண்ணிட்டேங்க தாளிப்பு கூட வெங்காயம் ஆட் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து தக்காளியும் அந்த பச்சை மிளகாயும் ஆட் பண்ணிக்கோம் ஆட் பண்ணி கொஞ்சம் எல்லாமே வந்து நல்லா வதங்கணும் ரொம்ப நல்லா வதங்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை கொஞ்சம் ஹாஃப் குக் ஆனால் போதும் இது கொஞ்சம் ஒரு டூ மினிட்ஸ் வந்து வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து ஸ்பைசஸ் எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து மஞ்சத்தூள் சாம்பார் பவுடர் டூ டேபிள் ஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு உப்பு அப்புறம் பெருங்காய் இப்போது இது எல்லாத்தையும் வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இப்போ வந்து நம்ம முருங்கைக்காவை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ முருங்கை ஆட் பண்ணிட்டு அதையும் வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டதுக்கு அப்புறமா இப்போ நம்ம தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா முழுகிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் தண்ணி ஊற்றிட்டு நான் இந்த பேனை வந்து மூடி வைக்க போகிறேன் முருங்காய் வந்து பேன்லேயே வந்து ஈஸியாக கரெக்டாக குக் ஆகிடும் ஸோ ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை பேனை வந்து மூடி வச்சுட்டேன் 
அது வந்து நல்லா குக் ஆகட்டும் ஸோ இங்கே வந்து பாருங்கள் முருங்காய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ வந்து நான் இந்த வேக வச்ச பருப்பு இருக்குது இந்த பருப்பை வந்து நான் இதோட மிக்ஸ் பண்ண போகிறேன் பருப்பை வந்து மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் சாம்பார் கூட புளி தண்ணி வந்து நான் இவ்வளோதான் எடுத்திருக்கேன் கொஞ்சமாக புளி தண்ணி வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா கொஞ்சம் நல்லா கொதித்ததுக்கு அப்புறமா நல்லா புளிப்பு தெரியும் அதனால் இப்போதைக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் கொஞ்சம் உப்பு பார்த்து உப்பு தேவைன்னா கூட போட்டுக்கோங்க எனக்கு கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது ஸோ நான் கொஞ்சம் உப்பு போடுறேன் இங்கே பாருங்கள் இப்போ வந்து முடிஞ்சிடுச்சுங்க சாம்பார் அவ்வளோதான் இப்போ வந்து நல்லா கொதிக்க விடுங்க சாம்பார் ஒரு டென் மினிட்ஸ் நல்லா கொதிக்கணும் சாம்பார் மூடாமல் நல்லா கொதிக்க விடுங்க அதுக்கப்புறம் கடைசியாக வந்து அது கொதிக்கும் போது கொத்தமல்லி போட்டுட்டு இறக்குனா நல்லா வாசனையாக இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் நல்லா கொதிச்சிடுச்சு சாம்பார் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நான் கொத்தமல்லி போடுறேன் ஏன்னா கொத்தமல்லி வந்து சாம்பாரில் கொத்தமல்லி இருந்து நல்லா வந்து வாசனையாக இருக்கும் அதனால் வந்து கொஞ்சம் நிறையவே போட்டிங்கன்னா கூட ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை நல்லாயிருக்கும் அவ்வளோதாங்க சாம்பார் முடிஞ்சிருச்சுங்க இங்கே பாருங்கள் முருங்கா சாம்பார் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு நல்லாயிருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் என்னோடய சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ பாய்